，安重秋与安凯峰一马当先，带着安家众人离开了包厢。叶晨听着渐行渐远的脚步声，松了口气的同时，心中也仿佛有些怅然若失。他觉得。与外公外婆一家相认，或许并不是件坏事，对两位老人来说也是个心理上的安慰。但是，一想到父母之死，至今未找到任何线索，而敌人有可能强大到远超自己想象，叶晨便有些庆幸自己一直以来的坚持。毕竟，只有身在暗处的时候，才能低调发育，否则。万一过早的将那个隐藏在至黑至暗处的庞然大物引出来，很可能给自己身边的人招来大祸。随着四部电梯门关闭，整个 VIP 区只剩下叶晨以及靠在他肩头熟睡的萧初然。于是，叶晨悄悄将留在他大脑的一丝灵气收回，紧接着便闭上眼睛，装作熟睡。萧初然这时候才悠悠转醒，而他醒来的第一念头是在心中暗存：我，我这是在哪儿啊？紧接着，当他透过观景落地窗，看到舞台上正在唱跳的顾秋一时，他如遭雷击般的才惊呼一声：“啊！”演唱会已经开始了，我，我怎么在这么重要的时候睡过去了？说吧。他不禁看向身边的叶晨，发现叶晨也仰着头睡得正香，连忙摇晃着他的肩膀，脱口道：“老公，老公，你快醒醒！”叶晨故作睡意惺忪般的睁开了眼睛，随后一脸懵逼的问身边的萧初然：“老婆怎么了？我正做着梦呢。”萧初然指着演唱会的舞台，一脸懊恼的说道：“你快看啊，演唱会已经开始了。”咱俩怎么都睡着了？叶晨装作惊讶的说道：“哎呀，我去，还真是开始了，我也不知道怎么睡着了啊，会不会是咱们今天白天玩的太累了？”萧初然委屈巴拉的说道：“我也不知道，可是我好像也没觉得累呀、啊，而且开场视频刚播放的时候，我看的还挺投入的，不知道怎么就忽然没有印象了。”叶晨随口道：“哎呀，这种情况不是很正常吗？有的时候困劲上来了，睡过去只需要一眨眼的功夫，你上一秒还在做其他事，下一秒眨了眨眼，就直接进入梦乡了。”说着，叶晨又一本正经地说道：“你看，很多疲劳驾驶出事故的司机，都是自以为自己肯定能挺得住，不会睡着，所以硬挺着开车。”结果某个瞬间一下子睡过去，就什么都不知道了。在醒过来的时候，车都已经翻沟里去了。萧初然红着眼说道：“可是我刚才真的一点都不困啊。”说完，他也不再纠结这个问题，嘟着嘴郁闷的说道：“哎呀，我也不想管我刚才到底是怎么睡着的了，主要是我现在也不知道演唱会进行了多久。”那么好看的开场片段全被错过了，开场的演出也都错过了，真的好郁闷啊！叶晨笑道：“哎呀，没事儿，今天这场没看成前面的开头部分，咱们可以等下一场再补上吗？”这种巡回演唱会的主题都是一样的，每一场演唱会的开场方式以及歌曲顺序都不会有区别。只是下一场演唱会开场之前，你好好休息，千万不要再睡着了。说着，叶晨又补充一句：“你要是觉得再看一场都弥补不了的话，那咱们就再看两场，这总可以了吧？”萧初然心里虽然还是觉得很遗憾，但叶晨都这么说了，他也就只能点了点头，无奈的说道：“再看两场就算了。”下一场我一定一秒不差的全部看完。见萧初然已经接受现实，叶晨也稍稍松了口气，随即看了看时间，笑道：“还好还好，演唱会也就过了大概百分之三四十的样子，从现在开始好好欣赏吧。”嗯，萧初然重重点了点头，双手托着下巴，专心致志的看起了顾秋怡的演出。片刻之后。
场馆 VIP 区的出口处，几十辆车路陆续续从这里开了出来。这些车有费家的车队，也有安家的车队。其中，安家人分成了八辆车，迅速驶离了现场，前往安邦大厦。与此同时，纽约唐人街，数辆警车快速驶入唐人街，在陈兆忠的烧鹅店门口停了下来。十余名纽约警察从车里下来，迈步便走进了烧鹅店。为首的正是李亚林那个被称作“小五”的心腹。他本名陆明，因为在家行武，所以一直被父辈以及兄长称呼为“小五”。此时，烧鹅店还有不少客人正在吃饭。陆明一进来，便把这些食客吓了一跳。这时，陆明一手按在腰间的手枪上，一手指着自己的警徽，对众人说道：“不好意思，诸位，警察办案，请大家坐在原地不要动。”火急强仔眼见这么多警察找上门来，紧张的说不出话，手里端着的一份烧鹅正要放到客人桌上，可还是不自觉的手一抖，掉在了地上。随即，他忽然疯了一样，转身冲着后厨的方向大喊。中叔，条子来了，跑啊，快跑啊！陆明一听这话，立刻将他按在地上，冷声警告道：“小子，你和陈兆忠的底细我一清二楚，你要是不想也被遣返回去，就老老实实的待在一边，什么都不要说，否则的话，我也帮不了你了。”强仔一边奋力挣扎，一边大喊道：“你把我送回去吧！”我要跟钟叔一起回去。陆明厉声道：“你小子真是不识好歹！我是看在大家都是华人的份上，想放你一马，你不要不识抬举。”陈兆忠这时候连忙从后厨走了出来，顾不得摘掉围裙，便急忙说道：“警官，警官，我就是陈兆忠，我完全配合您和诸位的执法，只是强仔还小，他不懂事。”您别跟他一般见识。陆明见陈兆忠出来，语气与态度缓和了不少。他放开强仔，低声警告道：“小老弟，这次你幸亏是遇到我，如果换做那些鬼佬过来，你就完蛋了。以后你老老实实在唐人街待着，我不会为难你。但你自己心里要有数，凡事要学会忍。当年跟你一样偷渡来美国的同胞有不少。”现在混成人上人的那些，那个不是先忍下来的？强仔也知道这警察并非恶意，忍不住泪如雨下，脱口问：“你们要把钟叔怎样？”他不能回港岛，他要是回港岛，会被人杀死的。陆明叹了口气，正想说什么，陈兆忠一脸淡然的笑着说道：“强仔，你不要杞人忧天，港岛也是法治社会，没你想的那么乱。”说完，他看向陆明，说道：“我知道你们会来，行李已经收拾好了，能不能让我去拿一下？”陆明对身边另外一个同事招了招手，道：“阿东，你跟他一起。”对方立刻答应下来。好，很快，陈兆忠便拉着自己那个破旧的小行李箱，在那警察的陪同下走了上来。他看向强仔，微微笑道：“阿强。”你长大了以后就不是强仔了，得学会独当一面了。记住我跟你说的，把这家店好好经营下去，别毁了我二十多年的心血，知道了吗？强仔泪流满面，一边连连点头，一边哽咽说道：“我知道了，钟叔。”陈兆忠满意的点了点头，又看向一脸惊骇的众食客，拱手道：“诸位很多都是我的老主顾。”今晚过后，在下就不能给诸位做烧鹅饭了。不过阿强他跟了我十几年，手艺已经学得很好了，还希望大家以后能多多支持他的生意。老食客都知道，陈兆忠是非法滞留在美国的。虽然不知道他的过去，但也很清楚，警察既然找上他，他肯定要被遣返回去。于是。大家也都纷纷开口让他放心，表示一定会多多照顾强仔的生意。
陈兆忠向众人道了声谢，又看向强仔，嘱咐道：“阿强，我先走一步，今晚诸位这顿饭我请，你要记得给诸位免单